আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আশা করছি এই লকডাউনে সবাই নিরাপদে আছেন বিকাল হলে ক্ষুধা লাগে কিন্তু বাইরে থেকে খাওয়া মুশকিল কারণ আমাদের সেফটির ব্যাপার আছে তাই চলুন ঘরে আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি চিকেন সুইস রোল কেকের সুইস রোল শুনেছেন কিন্তু চিকেনের সুইস রোল আশা করছি এটা আপনাদের জন্য নতুন করতে আমার যা যা লাগছে লাগছে হাফ চামচ প্যাপ্রিকা হাফ চামচ ওরিগ্যানো এ দুইটা অপশনাল আপনি চাইলে দিতে পারেন না চাইলে কোনো অসুবিধা নেই হাফ চামচ লাল মরিচের গুঁড়া আর অল্প পরিমাণে টেস্টিং সল্ট স্বাদ লবণ যেটাকে বলে থাকি আমরা আর লবণ লাগছে পরিমাণ মতো সয়া সস যেহেতু দিচ্ছি তো লবণটা বুঝে দেবেন লাগছে হাফ চামচ আদা রসুন বাটা আর এখানে দুই চা চামচ সয়া সস দিয়েছি আর আমার এক টেবিল চামচের মতো বা দুই চামচ বলতে পারেন ধনে পাতা কুচি আছে ধনে পাতা কুচিটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন দিলে খেতে ভালো লাগবে এবার চলুন চিকেন সুইস রোল যেহেতু করছি সেহেতু চিকেনটা তো রাখবে তো চিকেনটা আমি কিভাবে কেটেছি সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমি বুকের মাংসের অংশ থেকে এরকম লম্বা লম্বা আঙ্গুলের সাইজ করে পাতলা পাতলা করে মাংসগুলো কেটে নিয়েছি কেটে ভালো করে ধুয়ে আমি পানিটা ঝরিয়ে রেখেছি এখন আমি সয়া সসটা দিয়ে দিলাম এখন ধনে পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি মোট কথা সব মশলাগুলো একসাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন আমি ভালো করে এটাকে মাখিয়ে দুই ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করতে রেখে দেব আপনি যদি ম্যারিনেট করার সময় হাতে না থাকে আপনি সাথে সাথে করে খেতে পারবেন যেহেতু আমার হাতে সময় ছিল আমি ভালো করে মশলাটা মাংসের সাথে মাখিয়ে ম্যারিনেট একটা বক্সে করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছি তো এই যে আমার ম্যারিনেশন কমপ্লিট এখন আমি একটা কন্টেনারে করে ফ্রিজে রেখে দেব আমি দুই ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আপনি চাইলে সাথে সাথে করে সাথে সাথে খেতে পারেন এবার চলুন দ্বিতীয় ধাপে যাচ্ছি সুইস রোল বানাতে আমার লাগছে পাউরুটি পাউরুটির চারটা ধার আমি কেটে নিচ্ছি আর লাগছে টুথপিক আর অল্প পরিমাণের পানি যেটা আমার ব্রেডটাকে জোড়া লাগাতে মানে আঠার কাজ করবে তো পাউরুটি চার ধার কেটে আমি মাঝখান দিকটাও কেটে নিলাম আপনি যদি চান আরও বড় সাইজের চিকেন কেটে নিতে পারেন বা একটা পাউরুটিতেই করতে পারেন তখন ওটা পাউরুটি রোল হয়ে যাবে সুইস রোলের মতো দেখতে হবে না একটু অন্যরকম লাগবে যাই হোক আমি এভাবেই বানিয়েছি আমি আপনাদের সাথে এভাবেই শেয়ার করলাম এখন আমি যে পাউরুটির মাঝখানটা একটা করে চিকেনের পিস দিচ্ছি দিয়ে সুন্দর করে রোল করে একটু পানি দিয়ে লাগিয়ে একটু টুথপিক লাগিয়ে দিচ্ছি আপনি চাইলে দুইটা টুথপিক লাগাতে পারেন এটা তো খোলার কোনো ভয় থাকবে না এই যে আরেকটা বানিয়ে নিচ্ছি কীভাবে লাগাচ্ছি এই যে হয়ে গেল এখন আমি টুথপিক লাগিয়ে দিচ্ছি রোজার সময় বা ইফতারের সময় যে কোনো সময় আপনি এটা বাচ্চাদের দিতে পারেন যেহেতু এটা আমাদের চিকেন আছে প্রোটিনও পাচ্ছে বাচ্চারা কার্বোহাইড্রেটও পাচ্ছে নাস্তার টেবিলে সচরাচর খেতে পারবেন খুব সহজে ঝটপট ইজি হয়ে যায় এখন আমাদের সবার ঘরেই ফার্মের মুরগি থাকে আর পাউরুটিও থাকে ঝটপট একটা অন্যরকম নাস্তা এবার চুলো এটা ভাজতে যাচ্ছি ভাজারও একটা ট্রেকনিক আছে এই দিকটা আমি নিচে দিচ্ছি যে দিকটা মুখটা আছে লাগিয়েছি সেটা নিচের দিকে দিচ্ছি আর তেলটা অতিরিক্ত গরম করতে যাবেন না তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে নিয়ে আসবেন কারণ ভিতরের চিকেনটা আমার কিন্তু কাঁচা আছে না হলে দেখা যাবে পাউরুটি খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে যাবে ভিতরের চিকেনটা কাঁচা রয়ে যাবে আপনি তেলের গুদগুটটা দেখে বুঝতে পারছেন যে তেলের হিটের পরিমাণটা কতটুকু তো যে তেলে ভেজে খেতে না চাচ্ছেন তার জন্য অপশান কি তার জন্য অপশান হচ্ছে আপনি ডিম ব্রাশ করে ওভেনের মধ্যে একশো ডিগ্রি ফরেন হাইটে আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য উপরের র্যাকটা উপরের যে হিটারটা থাকে সেটা গরম করে দিয়ে দিতে পারেন তাহলেও টোস্টের মতো হয়ে যাবে খেতে ভালো লাগবে আমি তেলে ভেজে করেছি সবার জন্য যেন সবাই কম করে খেতে পারে তো এই যে আস্তে ধীরে আমি ঝিমে আছে ভালো করে ভেজে নিয়েছি আঁচটা কমিয়ে ভাজবেন ভিতরে চিকেনটা যেন ভালোভাবে সিদ্ধ হতে পারে আশা করছি এই রেসিপিটি ভালো লাগবে এখন লকডাউনের সময় বিকেল হলে আমাদের নাস্তার প্রয়োজন পড়ে এক রকম নুডলস খেতে খেতে সবাই বিরক্ত আমার ঘরেও বাচ্চারা নুডলস খেতে খেতে বিরক্ত তাই চাচ্ছি শর্টকাটে সহজে ছোটোখাটো রেসিপিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আশা করছি এই রেসিপিটি ভালো লাগবে 
সুইস রোল সবাই খান সবাই বেকারি থেকে কিনে খান তো আমি পাউরুটি দিয়ে এই রোলটা বানিয়েছি তাই এটার নাম দিয়েছি চিকেন সুইস রোল ঝাল আইটেম আশা করছি খাবেন ট্রাই করবেন সবাই নিরাপদে থাকবেন বারবার হাত ধুবেন আর সবাই সবার যত্ন নেবেন কারণ সবার আগে সবার পরিবার পরিবারের সবাইকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই তো সবাই ট্রাই করে দেখুন কেমন লাগবে এখন যদি পালুটি না পেয়ে থাকেন অসুবিধা নেই লকডাউন কেটে গেলে তারপরে পালুটি এনে ট্রাই করে দেখবেন আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে আমার সাথে থাকবেন আমার পরিবার পরিবারজনদের জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ